Mag-review po tayo ng nabili ko sa Shopee. Last week ko siya nabili and today lang siya dumating. Ito yun ah. Mini sewing machine. Tada! Ito siya. Oh, it, ganto lang siya kalaki. Akala ko mga ganto siya. Tapos ganon. So, ganto lang pala siya kalaki. So, nabili ko to sa Rose Paz Shop for 285 pesos. And may shipping fee lang sila. So, napataas. Pero ito siya. Yan. Matagal ko na tong gustong bilhin. Kaso, ano kasi siya eh. Um, wala pang budget and parang hindi ko pa type bumili. So, ngayon, nabili ko na siya. Ayan siya. So, gagamitin ko po ito sa mga costume ko and school activities na nagre-require na may tahe. And makakatulong to sa mga katulad kong taga-roses na garment student. So, hindi ako garment student. Cosme student ako. Pero, wala lang. Trip ko lang. Bumili ng ganto kasi nga useful siya. And magagamit rin to ni mama kung gusto niya. So, ito. Ilalagay ko pala sa description box below kung saan ko siya nabili and anong shop siya. Okay. Then, let's start unboxing. Sa mga katulad kong beginner, sabay-sabay tayong i-unbox ito at alamin kung paano ito mapapagana. Nanonood lang din ako sa YouTube kung paano ito i-open. So, hindi ko pa siya na ma-master dahil hindi ko pa nga na-open. So, sabay-sabay po tayo. I-unbox na natin. Gamit ako ng cutter. Ayan. Unbox na natin. Favorite color ko rin pala to kasi violet pala to. Kala ko may ibang kulay. Violet lang pala talaga siya. So, buti na lang. Dahil ito ang favorite color ko. Bubble. Ano rin pala to? Wala siya kasamang box nung dumating. Nakabubble wrap lang talaga siya. Sorry ah, maingay ah. Kasi malapit ako sa bintana eh. Ayan. Ayan. Ang cute naman niya. Ang liit oh. Ang liit. Pero sana mas malaki pa rin talaga gusto ko. Ayan siya. Open na nga. Oops. Oops. Ayan. Ito siya. Meron pala siyang kasamang ganto. Ito ata yung foot pedal na sinasabi nila. Tapos, ito yung saksakan. Tapos, may manual din siyang kasama. Pero ako, dahil tamad ako magbasa, nanonood na lang ako sa YouTube paano pag-anahin. So, huwag na natin gamitin ito. I-open na natin. Ayan. Ito siya. Grabe, ang liit niya lang pala talaga. Ang liit lang niya, o. Oh. Ganyan lang. Pero cute naman siya. Ayan, ganyan kalaki. As in, ganyan na, parang sa kamay ko. Ayan. So, may kasama na pala siyang fabric dito. Parang trinayal na nila sa kanila bago ipadala. Para ipakita na ganyan gawin siya. Ayan siya. Meron na siyang tahe. Akala ko kung um, ano to eh. Tapos, may kasama rin pala siyang ganito. O, parang extra accessories. Meron siyang 1, 2, 3. Apat na bobbin. Yung isang bobbin, meron ng white na thread. Tapos, meron din siyang needle threader. And, meron din atang ano. Pala. Tapos, meron din pala siyang extra needle. Ang ingay, no? Sorry, ah. Ito. Extra needle. Okay, 
set aside muna natin. So, ayan siya. Hindi nyo muna makita mukha ko. I-focus natin dito. So, ito po siya. Meron siyang fabric dito. Yung katulad sabi ko parang trinayal na nila. And, meron, nandito yung needle niya. Kanina tinaas ko lang to. Hindi ko na videoan. So, tinaas ko siya. Tapos, ayan. Nakaanon na siya. Tapos, ito. Iginanon ko to. Pag ano na. Paharap dito sa harapan. Kasi, kung ito ang gagawa, nakapaganto yan sa'yo. Pero, since nasa video tayo, paganto. Ayan. Hanggang tumaas yung itong needle. Tataas yung needle. Ayan. Pag tumaas na po ito, tumaas din yung needle. So, pwede na natin siyang matanggal. Ayan. Then, ang susunod natin gawin, mag-ano muna tayo ng ganto. Meron ka akong extra na ganto na hindi siya included dito sa nabili ko. Pero, kung meron naman kayo, sure ako meron kayo, ilagay niyo, gamitin niyo na lang. So, ito. Meron dito parang antena ba? So, tinataas daw yan. Yan. Yan na ata yung full capacity ng taas niya. Tapos, sa gilid, may parang bilog dito. Ipupush back natin. Tapos, turn. Dito ata. Ayan. May lumabas na. Ayan. May nag-pop. Ayan. May nag-pop sa gilid. So, kukuha tayo ng bobby na nakuha ko sa accessory. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya dito. Ito turn nyo siya sa pagilid para maghigpit siya. Kasi pag hindi, baka dito mapunta yung sinulid. So, pagkaganyan, ilalagay natin to dito sa antena. Ayan. Tapos, ipapasok natin siya sa ganto. Sa harapan na hole. Ayan. Ayan. Nakikita ba? Ayan. Pinasok ko siya dyan. Tapos, iikot natin siya dito. Tapos, di ba nalagay na natin siya? Ayan. Andyan na siya. Uh, isasaksak na natin siya sa ganto. Ayan, yung mong ganto niya. Ayan, magkahiwalay. So, ito, wala siyang kasamang adapter. So, kung... Kasi pabilog siya eh. Ayan, pabilog. So, kung meron kayong ganto sa bahay, ayun ang gamitin nyo. Sasaksak po natin. Ayan. Tapos tanggalin natin yung ito, yung buhol. Ano rin pala siya? Pwede siyang debattery. Pwede siyang debattery. Apat. Apat na double A siya na double A ang pwede dito. Nakita ko kanina. And since gagamitin nyo naman to sa bahay siguro, so kahit wag na kayo mag-battery. Pag lalabas na lang kayo na emergency, maglagay na lang din po kayo. Ayan. Sa baba siya. So, ito yon Ito, tanggalin natin sa... So, tatanggalin natin siya sa buhol. Ayan. Mahaba siya. Tapos, ito rin isa. Ito na yung sa ad ano, may adapter. Ayan. So, nag-ready na ako dito ng extension. Ayan. Extension ako dito. Dito natin siya ilalagay. Pero sa ilalim ko siya ilalagay kasi may foot pedal. So, dito po siya isasaksak. Itong, itong may adapter, yung binakasaksakan, dito po siya ilalagay sa ilalim. And yung foot pedal sa taas. Meron naman pong naka-indicate dito kung ano yung ilalagay nyo. Sorry, maingay ah. gana lang. So, nakatapat pala siya sa akin kasi kailangan talaga nakatapat. So, ayan, makikita niyo. Merong umaano. 
So, igaganyan nyo lang siya para maano ko. Igaganyan nyo siya para mapuno tong ditong bobbin sa ano, nagagamitin naman natin para ilagay dito. So, yung thread pala, anong, kung anong kulay ang gusto nyo, yun ang gagamitin nyo na ilalagay dito. Para yun po ang gagamitin nyo as thread sa fabric na itatahin nyo. So, try natin. Okay na ito kahit ganito lang kaunti kasi itatry pa lang naman natin. So, ayan. So, para tanggalin, meron ako ditong parang cutter. Pero sabi nila sa video, meron daw dito. Pero wala kasi sa akin, no? Parang walang cutter dito. Pero sabi meron daw. So, kung meron po sa inyo, yun na lang po gamitin nyo. Pero sa akin, may ganito naman kami. Ito na lang gagamitin ko. Ayan na po siya. Ayan. Ayan. Meron na siyang yellow thread sa loob ng bobbin. And, i-push back na po natin ito ulit. Ito. Magawin nyo, ipupush nyo lang. Then, turn. Kahit sa, dito sa side na to. Ayan. Tapos, nabalik na siya. Ayan. Nabalik na siya. Next po na gagawin, ito, tatanggalin ko muna natin dito kasi dito natin siya ilalagay. Pag hila po niyan, dito sa taas, itong parang may ungka, itatanggalin nyo po siyang ganun. Try natin. Tigas. Ayun. Ingat lang po kasi may spring siya and bawal siya mawala. So, pag natanggal, ibabalik na lang po natin siya dito. Tapos, gagamitin natin ito parang pin para pang ganun. So, so, ilalagay natin siya dito. Ayan. Ilalagay natin siya dito. Ayan. And ipapasok natin siya ulit. Then, hanapin nyo ito, yung pinakadulo. Ayan, ipapasok po natin siya dito. May thread guide na nakalagay. May thread guide. Ayan. Ayan siya. Ito dito po natin siya unang isusuksok. From left to right. Then, dito po, dito sa susunod na may parang bilog, ipap ipapasok po natin siya dito, sa part na to. Ayan. Igagan po natin siya. Okay, para may, ano. Tapos, ito, ipapasok natin siya sa susunod na thread guide, which is ito. Yung parang ganto din, pero dito. Then, right to left din po ang paglagay. Ayan. So, ayan. Napasok ko na po siya. Ayan. Hindi siya masyado makita eh. Pero ito. Ayan. Ayan siya. Then, ipapasok po natin naman ang next dito sa ganito. Nataas ko lang po. Ayan. So, ayan. Tumaas siya. Nakita niyo po. Ayan. Tumaas siya. Then, ipapasok na naman natin siya dito. Tapos, meron ditong susunod na thread guide, which is ito. 
Dito naman sunod na ilalagay. From top to bottom. Then, pag, yating, pag na shoot nyo na po siya dyan, ang susunod naman na thread guide dyan is ito na, yung pinaka ito. Ito siya. Meron ditong parang bilog. Diyan yung siya susunod na ilalagay. So, bali, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na thread guides na pagsushootan ng thread. Ilalagay natin siya dito. From top to bottom ulit. Ayan. Ayan siya. Meron siya dito. So, ayan. Then, sunod na ilalagay naman natin is yung pinakakarayom na. So, dahil na nakabaon yung karayom sa ilalim, itataas natin siya. Kung paano siya itaas, igaganto.
Pog. So, gumana naman siya. Eh, natuwa ako dahil gumana nga siya. Kasi, noong una, hindi ko alam paano gamitin. So, ayan. Ganun lang pala siya kadali. And, pag nasanay kayo na ilang beses nyo na ginagamit, matututo naman kayo. So, ayan siya. So, sa ngayon naman, natry ko naman gumawa ng scrunchies. Yung parang, parang ganito. Tapos, ayan. Gagamitin ko yan. Ito, parang ganito sa bagong scrunchie. So, ito po yung bagong tela. Used na tela na siya. So, ginapit ko lang siya para may gagamitin tayo. So, ganyan siya kahaba. Ayan. Ang gagawin ko, itutupi ko siya ng palikod. Ayan. Pag ganito. ganyan. Tapos, ilalagay ko siya dito. Iharap ko na siya dito para hindi ako mahirapan. So, ayan. Tatry ko na siya. Isang diretsyo lang naman yung ano nito, yung pagkatahin nito dahil isang habang tela lang naman siya. So, dito, nag, pinasok ko na siya. Nagtira ko ng space. Ito siya. Nagtira ko ng space dito sa gilid. Katahi, ingat na lang po dahil nga may karayong. Nahirap na. So, ayan. Maharap po sa inyo yung pagkatahe. Pag i-adjust nyo lang naman. Pero may foot pedal. Control na lang sa paggamit ng pedal siguro. Para ano. natin siya gamit yung pag ganto ganto mga dalawang beses para lock na lock siya ayan ayan pag nasa taas na to pag nasa taas na to pwede na natin gamitin yung foot pedal Ganun lang natin ulit. Yan. Ulit-ulit lang yan para malak. Tapos, ipapush pa natin yung pedal para lang lumagpas tas makat na natin. Wait lang. Taas natin. Para mo may sumobra na, yan. May sobra na. Ikakat na po natin siya. Kahit idulo nyo na kasi nalak na naman. May patahin mo. Ayan. So, ayan. Ayan. May tahin na siya. Wait lang. Ayan. May tahin na siya. So, dahil di pa ako sa nai, sure ako hindi pa ito pantay-pantay. Pero, ayan siya. Ang ganda. Ang bilis lang niya kaysa imamano-mano mo. Kaya kung may costume-costume, mabilis lang talaga siya. Ayan. 
So, tatry ko siyang gawin as kanji, di ba? So, babalik po ako. Ikakat lang natin itong sobra. And, ire-ready ko lang yung garter. So, di ba po, tinahina natin. Ito siya. So, para magbikit siya, kailangan natin muna ng pardible. Ayan. Malaki yung maliit, okay lang. So, ayan, pardible. I Papartible natin siya sa isang part muna ng tela. Ito. Pasok natin. Ayan. Tapos i-close. Tapos, pagka nasa dulo na po siya, ipapasok naman natin siya paloob. Ayan. Paloob ng tela. Ayan. Tapos, igaganan-ganan po natin siya. Ayan. Yan, ganyan lang. Parang ipo-fold-fold mo. Yan. Hanggang marating niya yung dulo. Tapos, babalik na rin na po natin. So, ayan. Narating ko na po yung dulo. Ito, partible. So, haatakin natin siya isang diretso para mabalik tayo siya and dumabas yung pinaka-design. Ayan, ayan, ayan. Nahihila na natin siya. Lalabas yung pinaka may design. Ayan. So, ayan. Nahihila ko na po siya. Isang buo. Ayan. Ito na po. Lumabas na po yung pinaka design. And ngayon naman po, kukuha tayo ng garter. So, di, kailangan po natin ng garter. Yung garter, kailangan hindi siya masyadong mahaba dahil nai-stretch naman siya. So, ganito lang kalaki yung garter. Depende sa haba ng tela, pero sa akin hanggang ganito lang. Ayan. Ayan, hanggang dyan lang siya. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong pardible na nasa tela kanina. Ayan. Tanggalin po natin. Then, itatransfer natin siya dito sa garter. Ayan. Tapos, ang susunod po natin gagawin, ipapasok naman natin itong pardible na may garter dito sa loob ng tela. Hanggang maabot natin yung dulo, tapos tatahiin na po natin. So, ayan, narating na po yung dulo. Pero, ha dapat habang pinapasok niyo yung garter, dapat hindi niyo bibitawan yung dulo kasi uulit na naman tayo. So, ayan siya. Kita niyo, naka-crumpled siya. Ang gagawin naman natin ngayon, iusog muna natin to Ito. Tapos, natanggalin po natin yung pardible. Ayan. So, ang matitira sa atin, itong garter na lang. Itatahi po natin siya pagdudugtungin natin. So, ito muna ang garter. Huwag muna yung tela. So, ayan. Pag-overlap natin siya. Siguro mas maganda medyo may space kasi baka matanggal eh. So, ayan. Ayan. Then, ipapasok natin siya dito. Sure po, nakalak, nalak nyo muna yung pinakasinulid bago nyo ipedal kasi matatanggal din yan pag hindi. Dahan-dahan lang. Medyo magkalapit kasi garter babalik kasi siya. So, ayan. Ayan, nakataas na yung pinaka ito. So, iano na natin. sagad natin para maputol. So, ayan. Meron na po natira. Ayan. Ikakat na po natin siya. Nalak ko na pala siya sa dulo kanina. Nag-double ako. So, ayan.
So, di ba nakahiwalay po ito? Itong dalawang tela. Ang gagawin natin, ipapasok natin yung isang tela dito sa loob. So, ayan. Napasok ko na po siya. Ang gagawin natin, itatayin naman. So, inalak po muna natin siya. So, medyo matigas lang kasi makapal na yung man eh. Pagkataas na natin siya, pwede na natin siya i-pedal. Ayan. So, isang diretso lang. and may mga sobrang sinulid pa lang. Ayan. Ayan. So, ayan na siya. Yun nagawa kong scrunchy. So, hindi lang siya fluffy na yung makapal yung ano kasi nasagad ko siya. Hindi, hindi ako nakapagtira ng malaking space. So, dapat medyo puffy yan. Pero at least nakagawa ako. Ayan. Pantari sa buhok. Ayan. So, parang ganito siya. Sila sa akin. So, ayan. So, ayan. Nakagawa na nga po tayo ng scrunchie natin. Ayan. First na gawa natin dito sa sewing machine na to. So, ayan. Namasabi ko dito sa sewing machine natin. Ito. Ayan. Sa so, una, ang hirap niya talagang gamitin kasi hindi mo pa siya gamay. And kung wala kang experience sa sewing machine, parang ang hirap pa rin talaga. So, ayun. Dito sa mga part na ito, nahihirapan ako kasi minsan naglulus siya o kaya minsan tumataas, hindi siya nagpepedal. Yun pala may gagawin na pala itataas to hanggang tumaas to. Ito, ito, ito. Kailangan nasa taas siya kapag ipepedal nyo na. And yung mga dito, minsan nagbubuhol, kaya nahihirapan ako. Pero siguro, pag onting practice pa, mamamaster ko rin gamitin ito. And magagamit ko siya sa mga works na gagamitin ko. So, ayan. So, kung i-relate ko naman siya, siguro 4.5 out of 5. Dahil may mga difficulties pa rin siya. And ang liit nga niya. So, ayan. Tsaka ito, hindi masyado mataas. So, pag makapal yung tela, parang hindi mapasok. So, yun lang naman. So, yun na po lahat ng review ko dito sa sewing machine na to. So, sana bumili rin kayo para matry nyo and ma-experience nyo. So, yun. Magagamit ko naman siya sa mga school work and sa mga school activities na kailangan na may tahe. And si mama magagamit niya to sa bahay pang repair-repair lang. So, ayan siya. Ayan. So, that's all for this video, guys. I hope you like, subscribe, and hit the notification bell to keep notified in my channel. Bye!